বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাথা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক তৃতীয় মাথায় কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসে আছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি এবং সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএস এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মাতাউর রহমান ডানের রয়েছেন আরেকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী এবং লেখক গবেষক শিক্ষক এক সময় আমলা ছিলেন নানা পরিচয় তার চিন্তাবিদ ডক্টর মিজানুর রহমান শেলি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে যে প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই বিশ্ব একটা টালমাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এক ধরনের অস্থিরতাও আছে সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমরা যুক্তরাজ্যের দিকে তাকাই বা কিন্তু গার্লফ্রেন্ড দিকে তাকাই সব দিকেই চেহারাটা এরকম একটা বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশ ধীরে ধীরে তার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং পেছনে আছে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস সো সব মিলিয়ে এই বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো কি দেখছেন বিশেষ করে অনেকেই মনে করেন যে একটা ভালো নির্বাচন বিশেষ করে আমার কাছেও মনে হয় যে একটা ভালো নির্বাচনই হয়তো একটা বড় চ্যালেঞ্জ বা প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশের সামনে আপনি কি মনে করেন প্রফেসর আতর রহমান আপনাকে প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং খুবই ভালো লাগছে অনেকদিন পরে এসে আপনি যে প্রশ্নটা রাখলেন এটা এতটা সত্য যে বিশ্ব ব্যবস্থা একটা টাল মাটাল আপনি বলে আমি বলবো যে একটা অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড ডি অ্যালাইনমেন্টের পথে ট্রান্সফরমেটিভ একটা প্রসেসে চলছে এটা কোথায় যে দাঁড়াবে এখনো ঠিক করে বলা যায় না যেমন এক সময় ছিল ওয়েস্ট ভার্সেস ইস্ট এটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন ছিল দ্য ওয়েস্ট মিনস ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা এখন ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকার মধ্যে আমরা দেখছি যে একটা দূরত্ব চলে আসছে অন্যদিকে আমরা দেখছি যে ইস্ট বলতে আমরা বুঝতাম মেনলি ইন্ডিয়া চায়না সেখানেও একটা রিফ্ট আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়ান চায়নার মধ্যেও একটা দূরত্ব আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে কে ওয়েস্টের দিকে যাবে কে ইস্টে থাকবে এবং সেই সঙ্গে রাশিয়াও একটা সিকিউরিটি ফ্যাক্টর অর্থনৈতিকভাবে না হলেও এবং চায়নার সঙ্গে রাশিয়া তার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত ব্যস্ত পুতিনের নেতৃত্বে এবং তার যে বিশ্ব ব্যবস্থায় তার রোলকে সে এখন নতুন করে ডিফাইন করতে চায় প্রতিষ্ঠা করবার একটা চেষ্টা আছে অন্যদিকে আমরা মিডল ইস্ট মুসলিম ওয়ার্ল্ডকে দিকে দিকে তাকাই সেখানে দেখতেছি আমরা একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন একটা বিধ্বস্ত অবস্থা যদি শুধু বিধ্বস্ত নয় এখানেও দেখছি যে আমরা আগে যেটা দেখেছি যে ডিজ ইউনিটি এখন আবার দেখছি যে নতুনভাবে ডিজ ইউনিটির প্রকাশ যেমন একদিকে হচ্ছে কাতার ইরান টার্কি অন্যদিকে আমরা দেখছি যে গালফ স্টেট সৌদি আরাবিয়ার নেতৃত্বে সুতরাং এই যে একটা ফ্র্যাগমেন্টেশন এর একটা ইম্প্যাক্ট আমরা দেখছি যে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে মুসলিম ওয়ার্ল্ড এবং বাংলাদেশে এর থেকে বেরে বাইরে থাকতে পারবে না আমাদের যে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এটাও কিন্তু আজকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে আগামী দিনে সো কারোর সঙ্গে শত্রুতা না এরকম সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ফ্রেন্ডস টু অল ম্যালিস টু নান এটাও আমি মনে করি যে এখন একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এটা এতদিন পায়াস উইস হলেও বাংলাদেশ অতটা গ্লোবাল পলিটিক্স ইনভলভ ছিল না বা এত বড় একটা ফ্যাক্টরি ছিল না যার ফলে মানুষ অন্যদিকে আরেকটা দিক যদি দেখেন আরেকটা অ্যাঙ্গেল আমরা দেখছি যে বৈপরীত্যটা একটা সিটিজেন্স প্রোটেস্ট এগেনস্ট দ্য রুলার্স এটাও কিন্তু আমরা দেখছি যে জনগণের একটা প্রোটেস্ট একটা যে রুলার্সদের প্রতি ডিপ্রাইভেশন অর্থনৈতিক বঞ্চনা সোশ্যাল মার্জিনালাইজেশন সেদিকে আমরা দেখছি যে আজকের হামবুর্গের দিকে তাহলেই তো বোঝা যায় এবং এই যে জি টোয়েন্টি সেভেনে এত বড় প্রোটেস্ট আমরা আগে দেখিনি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখেন ইভেন ট্রাম্পের আসার পরে যদিও উনি লিগেলি ইলেকটেড প্রেসিডেন্ট তারপরেও প্রোটেস্ট এটা কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমরা আগে দেখিনি এটা ইলেকটোরাল যে আউটকাম সবাই মেনে নিছে কিন্তু এখন কেন যেন মানতে চাচ্ছে না মানুষের প্রোটেস্ট যে মানুষের ইচ্ছার একটা প্রতিফলন হয় নি সুতরাং আমি মনে করি যে এই যে বিশ্ব ব্যবস্থা সেই সঙ্গে আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিবর্তনটা আমরা দেখছি কোথায় যায় ঠেকবে আমরা জানি না যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্যের কথা আমরা যুক্তরাজ্য দেখছি একটা ব্রেক্সিট হয় নাই আবার এককভাবে যুক্তরাষ্ট্র যে শক্তিশালী সেটাও আমরা দেখছি যে পিছিয়ে যাচ্ছে সুতরাং কোথায় যায় ঠেকবে সেটাও ঠিক নাই 
আর সেই সঙ্গে আমরা যেটা দেখছি যে সবচেয়ে বড় শক্তিধর দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সেখানে আমরা দেখতেছি যে একটা পক্ষ বিপক্ষ ইন্টারনালি যে একটা টেনশন সেটা কিন্তু অলরেডি যে কোন দিকে যাবে ন্যাটো অ্যালায়েন্স ইজ ইন ট্রাভেল সেই সঙ্গে রাশার সঙ্গে সম্পর্ক কি হবে বিশ্ব বিশ্ব ব্যবস্থা যে তার একক নেতৃত্ব সেটিকে একটা প্রশ্নের মুখে নিজেই ঠেলে দিয়ে নিজেই ঠেলে দিয়ে নিজেই ঠেলে দিয়ে এবং এই যে ট্রাম্পের নেতৃত্ব আইসোলেশনিস্ট এবং ট্রেড প্রোটেকশনিজম এই দুটো কিন্তু একটা হচ্ছে আমেরিকা গ্রেট মানে আমেরিকা একা একাই থাকতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে ট্রেড এসে সবাইকেই ফেলে নিজে আগে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে সেটা হবে না সেটা তো সম্ভব ট্রেড এজ আমরা বলি যে মিউচুয়াল অ্যাডভান্টেজ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ ওটাকে প্রাধান্য দিতে হবে আমার যেখানে শক্তি সেটা বিক্রি করে আমাকে এই গ্লোবালাইজেশন প্রসেসে পার্টিসিপেট করতে হবে সেটাও কিন্তু আজকে চ্যালেঞ্জ ভালোই করতেছে সৌদি আরবের কাছেও অস্ত্র বিক্রি করছে আবার কাতারের কাছেও একই সঙ্গে ব্যবসা চলছে তার এবং এর যে ইমপ্যাক্ট এই যে অস্ত্র বিক্রির মহড়া চলছে তাহলে আমরা কি দেখব আগামী দিনে এবার আমরা আমাদের প্রতিবেশীর দিকেও তাকাতে পারি আমাদের প্রতিবেশী বিশেষ করে সর্বশেষ তার ইসরায়েলের সফর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সেই জন্য সাউথ এশিয়ার যে পোলারাইজেশনটা দেখেন যদি আমরা ভারতকে সবসময় একটা আইডিয়াল ফরেন পলিসি মেনটেন করতে দেখেছি ইকুই ডিস্টেন্স যে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়নার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব এখন কিন্তু দেখেন চায়নার সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আরও কাছাকাছি চলে যাচ্ছে তো সুতরাং এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে সমস্ত অ্যালাইজ তাদের সঙ্গে চলে যাচ্ছে ইনক্লুডিং আবার রাশিয়ার সঙ্গে তার যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল ভারতের সেটাও যেন কেমন একটা টানা পরের মধ্যে থাকে কিনা তাও দেখতে হবে তাও দেখি সুতরাং আমি দেখছি যে এই যে আন্তর্জাতিক বিশ্বের যে নতুন কাঠামো নিউ স্ট্রাকচারাল রিলেশনশিপ এটা কিভাবে রূপ লাভ করবে আগামী দিনে এবং এটার কি ইম্প্যাক্ট বা আমাদের উপরে আসবে প্রভাব এবং আমাদের নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে আমাদের অর্থনীতি এবং আমাদের সামাজিক এবং আমাদের সিটিজেন্স রাইটস অ্যান্ড প্রোটেস্ট এগুলো কিভাবে আসবে রাইটস অব দ্য সিটিজেন আমাদের গণতন্ত্র এগুলো আমাদেরকে আগামী দিনে দেখতে হবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে আপনি যে কথাটা লাস্টে বললেন যে বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন দুই হাজার আঠারোর শেষে অথবা উনিশের প্রথমে প্রথমার্ধে আঠারোর শেষেই আমি ধরলাম এটা এবং এটা ধরেন ইলেকশন কমিশন যে রোডম্যাপ দিচ্ছে সেই রোডম্যাপের শেষ প্রান্তে যে কি আছে সেটা আমাদেরকে এখন থেকেই মনিটর করতে হবে যে এটা কোন দিকে যাচ্ছে কারণ এর উপরে নির্ভর করবে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা এবং এই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তার যে সাস্টেনেবিলিটি তাকে যদি আমরা আরও বহমান দেখতে চাই আরও যদি এগিয়ে নিতে চাই সেটাও আমাদের দেখতে হবে এবং সেই সঙ্গে জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষা সেটা কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে হবে সেটাও আমাদেরকে আগামী দিনে এটাকে ভালো মতো অ্যাসেসমেন্ট করার সময় এসেছে বলে আমি মনে করি আমি অনুরোধ প্রতিম অধ্যাপক আতাউর রহমানের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম মাঝে মাঝে দু একটি মন্তব্য করেছি তাতে তার যে উপস্থাপন তা বিঘ্নিত হয়নি বলে মনে হয়েছে এবং জিল্লু রহমান চিরাচরিতভাবে সেই ধারাবাহিকতাকে ধারা প্রভাবকে রক্ষা করে গেছেন তার নিজস্ব শৈলীতে নিজস্ব ভঙ্গিতে এবং এই জন্য আমার মনে হয় যে বিষয়গুলি অত্যন্ত ব্যাপক বিষয় অত্যন্ত বিশাল তার পরিধি তার যে সমস্ত ব্যঞ্জনা সে নিয়ে যেমন আলাপ করব তার একটা সঠিক বা যুক্তিযুক্ত কাঠামো ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে আমি আজকে অনেক দিন পরে এই অনুষ্ঠানে আসার সময় ভাবছিলাম এই ধরনের কথা তো হবেই উৎক্রান্তিক এক বিশ্বে উৎক্রান্তিক এক দেশে উৎক্রান্তিক এক সমাজে আমরা রয়েছি এবং আমরা সেই সমস্ত বৈষম্য এবং আশাহীনতা নৈরাশ্যর শিকার যা নাকি এই ধরনের পরিস্থিতিতে হওয়া স্বাভাবিক তো এই কথা চিন্তা করে আমি কালকে রাত্রে আমার পুত্র যিনি জিল্লু রহমানদের মতো কমিউনিকেশন এবং জার্নালিজমে লেখাপড়া করছে সেই মাহমুদ মিজানকে বললাম যে আমার দুটো জিনিস তুমি কম্পিউটারে টাইপ করে দাও বড় বড় করে আমার চোখের অসুবিধা আছে এবং সেটা ইংরেজি আছে বলে ছোট্ট বাংলায় 
করার জন্য আমার পৌত্রী আসপিয়া সারিন মিজান স্কুল ছাত্রী তাকে বললাম যে এটা লিখে দাও সেও রেখে দিল এখন মুশকিল হল সব কিছু তৈরি করে এসছে আসার সময় ভুলে চশমা টানতে মনে রাখেনি চশমা টানতে ভুলে গিয়েছে বলে এখন চশমা মনেই এই জিনিসগুলো উদ্ধৃতি হিসেবে আছে কিন্তু ভাগ্য ভালো যে এত বড় করে কম্পিউটারে করা হয়েছে যে আমি সম্ভবত এটা পড়তে পারবো প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে অনেকবার বলেছি এনে এখানে বড় হচ্ছে দ্য আর্থ ইজ ডিজেনারেটিং দিস ডেজ বর্তমানে পৃথিবী অবক্ষয়ের মুখে অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া চলছে ব্রাইবারি অ্যান্ড কারাপশন অ্যাবাউন্ড ঘুষ এবং দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটে চলছে অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন ডু নট এনি মোর মাইন্ড দেয়ার প্যারেন্টস বাচ্চা কাচ্চারা ছেলে মেয়েরা বাবা মার কথা আর শোনে না শুধু তা নয় এভরি ওয়ান্টস ওয়ান্টস টু রাইট এ বুক যে না সেই একটা বই আত রহমান বই লেখে সেটা সহ্য করা যায় হঠাৎ করে দুজন হঠাৎ থেকে এসে বলে আমি বই লিখবো এবং লিখছে ছাপাও হচ্ছে বিক্রি হচ্ছে বিক্রি না হলে নিজেরাই কিনে নিচ্ছে তারপরে মনে হচ্ছে দ্য ডুম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফার্স্ট অ্যাপ্রোচিং বিশ্বের ধ্বংস প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে কথাগুলো আজকের বিশ্বের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে মনে হয় আমাদের দেশ বা এই ধরনের সমাজ যারা রয়েছে সেখানেও এই সম্বন্ধে নানা ধরনের ব্যক্তি এই ধরনের উক্তি করেন নানা মতবাদের ব্যক্তিরা বলেন অনেকেই বলেন যে এই ধরনের ব্যাপার চলছে কিন্তু আসলে এটি কোথায় ডাকা হয়েছিল এটি ডাকা হয়েছিল আসিরিয়ান যে জাতি তার ঐতিহাসিক নিদর্শন স্টোন ট্যাবলেটস পাথরের উপরে খোদাই করে তখন তো কাগজের ফল ছিল না পাথরে খোদাই করে তারা বই লিখতেন সেই পাথরে খোদাই করে একজন নিরাশা নিরাশ এবং হতাশ আতিরিয়ান দু হাজার আটশো বছর খ্রিস্টের জন্ম পূর্বে যেসু খ্রিস্টের জন্মের পূর্বে দু হাজার আটশো বছর আগে কথাগুলি লিখে আছেন মজার কথা বলেন যে তখন আসিরিয়া খুব বড় একটা দেশ বা সাম্রাজ্য বা শক্তি ছিল না কিন্তু এর এই নিরাশাজনক উক্তির ষোলোশো বছর পরে অ্যাবাউট টুয়েলভ হান্ড্রেড বেসি ইলেভেন হান্ড্রেড টুয়েলভ হান্ড্রেডের মধ্যে দেখা গেল আসিরে এক পরাক্রমশালী বিশাল শক্তি হয়ে দাঁড়ানো সেই অঞ্চলে মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য যেটা ছিল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নিরাশার অন্ধকারে যখন আমরা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাই তখন তার মধ্যে হয়তো কোনো একটা বীজ থাকে যা ভবিষ্যৎকে দৃপ্ত করবে সতেজ করবে শক্তিশালী করবে সমৃদ্ধ করবে এবং সেটা কেমন করে হবে যে জানা নেই বিশ্ব ইতিহাসে বারে বারে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে মনে হয়েছে একটা জাতি শেষ হয়ে গেছে একটা সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে আবার সে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে নতুন রূপে নতুন সাজ্জা সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নতুন কৌশলে দীপ্ত হয়ে তারা আবার নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আমি এ ব্যাপারে সেই জন্য ঐতিহাসিক দিক থেকে বলতে পারেন কিছু দার্শনিক চিন্তায় মনে হয় এবং আশা করতে ভালো লাগে বিশ্বাস করতে ভালো লাগে বিশ্বাস করলে আসলে শক্তিও বাড়ে এবং সেই সঙ্গে একটি জাতি একটি সমাজ একটি বিশ্ব নতুন ধাপ ধাঁচে দিক থেকে সজ্জ সাজিয়ে নিতে পারে নতুন সাজে এবং নতুন ভাবে সেই জন্য আমার মনে হচ্ছে যে এই সমস্ত উৎক্রান্তি আমরা যা দেখছি সেই উৎক্রান্তি একটা শেষ হবে নব্বইয়ের দশকের আগে আমাদের পক্ষে চিন্তা করা অসম্ভব ছিল যে স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটবে যে মিউচুয়ালি অ্যাশিওর ডিস্ট্রাকশন যেটা এখনও বলে নিউক্লিয়ার প্যারিটি যেটার জন্য বড় হতো যে বিশ্ব অন্তত একটা শান্তির পরিবেশ আছে হতে পারে সেটা হয়তো একটা জোরের শান্তি শক্তির বলে যে আনিত যে শান্তি সেটা কিন্তু তারপরে একটা শান্তি মনে হয়েছিল যেমন যে ঝগড়ে যেটি হতো না যুদ্ধ হতো না তা তো না ভিয়েতনামে যুদ্ধ হয়েছে কোরিয়াতে হয়েছে তার আগে আমরা দেখি কোরিয়া দ্বিধাভক্ত হয়েছে ভিয়েতনাম বিশাল শক্তি আমেরিকাকে পরাজিত করে পড়তে তারা আবার একীভূত হয়েছে এগুলি চলছে সমস্ত দিকে কিন্তু যখন ওই পরাশক্তির যে ভারসাম্যটা ছিল মিউচুয়াল অ্যাসিওর ডিস্ট্রাকশন নিউক্লিয়ার প্যারিটি যেগুলি সমস্ত শেষ হয়ে গেল নব্বইয়ের দশকে এসে তারপরে তোমরা দেখছি যেটা একটু আগে হাতে করে আরাম করছিলেন যে একেবারে যেন একটা ছন্ন ছাড়া হয়ে গেল বিশ্ব সেই স্ট্রাকচারটা 
সেই পরিকাঠামোটা আর নেই যে একজনকে আরেকজনকে ভারসাম্য আনবে বা একজন আরেকজনকে আটকাবে কোনো একটা বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তারপরে আমরা দেখছি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের কনফ্লিক্ট যাকে বলে সংঘর্ষ সংঘাত এবং সেখানে ধর্ম সেখানে জাতীয়তাবাদ সেখানে নৃগোষ্ঠীর যে সমস্ত পরিচয় এগুলি এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে মানুষের যেন যুক্তি ঋত হয়ে গেছে মানুষের কাছে যে যৌক্তিকতা বলে কিছু নেই তার মধ্যে যে মানবিকতার বোধ আমরা বলি তা মূর্তি অবলুপ্ত হয়ে যায় যেমন আমরা দেখেছিলাম বসনিয়াতে যখন মুসলিম নিধন চলছিল সার্বিয়ারা বসনিয়ানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল জাতিসংঘ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল এমন একটা তারপরে আমরা দেখেছি রোয়ান্ডাতে খুটু টোসের যে সমস্ত এগুলি যেন এই যে যে বিমর বৈশিষ্ট্য বাইপোলার ওয়ার্ল্ড যেটা ছিল সেটা চলে যাওয়ার ফলে কি এটা হলো তারপরে আমার মনে আছে যে উনিশশো চুয়াত্তর সালে সিওম ব্রাউন বলে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিখেছিলেন কি ধরনের বিশ্ব আমরা দেখছি কিছু তখন কিন্তু ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড বলা চলে বাইপোলার ওয়ার্ল্ড বলা চলে ইউনি বলো ক্রমেই এটা যেন তার নিজস্ব যে সমস্ত ভারসাম্য রয়েছে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হারিয়ে ফেলছে এখন নন স্টেট অ্যাক্টার্স মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন তারা সবাই মিলে যে এবং সোসাইটি আউটসাইড দ্য স্টেট দে আর ক্লেমিং দ্য লয়ালটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল সিটিজেনদের যে সমস্ত আনুগত্য তা যেন বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি সমাজের প্রতি একটি কোনো কিছু বিশেষ যদি নেই এখন সেই জন্য আমরা দেখছি বিভিন্ন ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী সশস্ত্র গোষ্ঠীরা আমার এই মঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছে একদিকে যেমন ধর্মীয় উগ্রবাদ সেখানে বিভিন্ন দেশে দেশে যাচ্ছে আবার সেখানে শুধুমাত্র ইসলামী বা মুসলিম ঐগ্র উগ্রবাদের কথা না সেখানে আমরা দেখছি এখন ইউরোপে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওরা অন্যভাবেই হোক সেখানে যে উগ্র ডানপন্থীদের উত্তর বা জার্মানিতে বলেন ফ্রান্সে প্রায় জিতেই গেছিলো সে উগ্রপন্থী মহিলা হেরে গেলেন কিন্তু কথা হলো আবার এদিকে ভারতে আমরা দেখছি আরেক ধরনের উগ্রবাদের এখন এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে সংঘাত সংঘর্ষই যেন আমাদের দিনলিপি হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এর মধ্যে আমি বিশ্বাস করি যে এর মধ্যে যদি সমস্ত প্রক্রিয়ার কথা বলা হয় আমরা যদি তাতে বিশ্বাস রাখি যদি সত্যিকারভাবে সমাজকে গড়ে তুলতে পারি আমরা সেই মেরুকরণের থেকে দূরে রাখতে পারি সংঘাত সংঘর্ষ থেকে দূরে রাখতে পারি এবং যদি একটা এমন কাঠামো তৈরি করা যায় যে কাঠামোটা ছিল আমাদের সেখানে অর্থাৎ শান্তির মূল্যবোধের পারস্পরিক সহনশীলতার যেগুলো গণতন্ত্রের মূল কথা মানবিক অধিকার সেগুলির প্রতি কেমন করে আনা যাবে সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এবং এটা আসতে পারে আমার মনে হয় এই সংঘাত সংঘর্ষের থেকে বাধ্য হয়ে মানবতা এর দিকে এগিয়ে যাবে এবং শুধু সারা দুনিয়াতে নয় আমাদের দেশে আমাদের অঞ্চলেও সেটা সম্ভব হবে এবং আমার বিশ্বাস অতি শীঘ্রই সম্ভব হবে কারণ ইফ ক্যান স্প্রিং বি ইফ দ্য ইফ উইন্টার ইউজ দেয়ার ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড শীত যখন এসেই গেছে বসন্ত থেকে আসতে দেরি করবে ঘর অন্ধকারের পরেই কিন্তু আরও আসে আমার মনে হয় আমরা এমন একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি জি প্রফেসর আতা রহমান আমি যেটি নিয়ে শুরু করেছিলাম যে নির্বাচনটিকে অনেকে মনে করেন যে এটা ভালো নির্বাচন হলে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলে বাংলাদেশের সব কিছু বা অনেক কিছু বদলে যাবে ব্যাপারটা এরকম নয় কিন্তু একটি ভালো নির্বাচন অনুষ্ঠানটাকে অনেকে মনে করেন একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো সেই লক্ষ্যে আপনি পদক্ষেপগুলো যদিও বলেছেন রোডম্যাপের কথা কিন্তু আপনি মনে করেন যে কি করা উচিত আসলে একটি নির্বাচনকালীন সহায় সরকারের কথা যারা গতবার নির্বাচন বর্জন করেছে একটি অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দল তারা এবং তাদের মিত্ররা বলছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারও তার একটা অবস্থান ব্যাখ্যা করছে এটি একটি চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জ কিভাবে বাংলাদেশ মোকাবেলা করতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদ যেটি ধর্মকে কেন্দ্র করে বা ধর্মকে ব্যবহার করে সেটিও একটি এই নির্বাচনকালীন সময়ে বড় ইস্যু বা একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটি সেটি মোকাবেলার জন্য যথাযথ পদক্ষেপগুলো আছে কিনা এক ধরনের ভয় ভয়ের সংস্কৃতি বা ভয়ের একটা পরিস্থিতি দেশ জুড়ে আছে সেটি গুম হত্যাকাণ্ড আর ধর্মের প্রসঙ্গটা রাজনীতিতে ব্যবহার ধর্মের ব্যবহারটাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এখানে যে আমরা রাষ্ট্রে বা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার চাই কি না কিন্তু একটা জিনিস এখানে বাংলাদেশে মনে হচ্ছে অনেক সময় যে এক ধরনের আইডেন্টিটি ক্রাইস হলে মানুষ যেরকম সব কিছু কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে ধর্মের ব্যবহারটা ঠিক অনেক ক্ষেত্রে সেরকমটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বা বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সো এই জিনিসগুলো মোকাবেলা করা 
কিভাবে যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন নো আমি মনে করি যে আপনি খুব প্রাসঙ্গিক এবং আমি বলি ইংলিশে বলে ক্রিটিক্যাল প্রশ্নগুলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জে বলেছেন যদিও আমি মনে করি সেই সঙ্গে একটা সুশাসন যেগুলো আমরা বলি সেটা আছে এছাড়াও আপনি যেটা বলছেন যে সুশাসন ব্যতি রেখে সুশাসন তো প্রত্যেক সরকার ডেমোক্রেসি ও নন ডেমোক্রেসি দুইটার মধ্যেই দরকার যেখানে আইনের শাসন বিচার ব্যবস্থা দুর্নীতি দমন এগুলো আছে জবাবদিহিতা এটা যেমন একটা আরেকটা কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে ডেমোক্রেসি এবং আপনি যেটা বললেন বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার আমাদের যে অ্যাসপিরেশন যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা এবং সেখানে মানুষের ইনক্লুশন সবার অন্তর্ভুক্তি থাকা সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই ভেরি ব্লান্টলি আমি বলতে চাই যে দেখেন এইখানে কিন্তু একটা বিশ্বব্যাপী আমরা দেখছি প্রথমে যে একটা ভ্যালুজ ভার্সেস ইন্টারেস্ট ভ্যালুজের মধ্যে কি যেমন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিরা বলছে ভ্যালুজ আমাদের মেইন ভ্যালু হচ্ছে ডেমোক্রেসি বাট লাউ ডেমোক্রেসি তারা কোনো মতে রেখেছে যে নির্বাচনটাই মেইন এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমরা দেখছি যে বিভিন্নভাবে মানুষের রাইটস পদদলিত হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে হিউম্যান রাইটস যে মানুষের রাইটসকে দিতে হবে এগুলো হলো ভ্যালুজ ইউসি তারপর হচ্ছে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মানুষকে বেনিফিটস অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সেটা দিতে হবে বৈষম্য কমে আনা হ্যাঁ বৈষম্য কমে কমে আনবে আরেকটা সেই সঙ্গে আমরা দেখছি যে কন্ট্রাডিক্টরি কি ইন্টারেস্ট আমার স্বার্থ আমার স্বার্থ কি পাওয়ার আমি ক্ষমতা চাই আরেকটা হচ্ছে আমরা ক্ষমতার সঙ্গে মানি ইজ ইন্টারলিঙ্ক যে আমার টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি দরকার সো ক্ষমতার সঙ্গে এটির একটা দ্বন্দ্ব আমরা প্রত্যেকটা সমাজেই দেখছি বাংলাদেশের এই যে সতেরো কোটি মানুষ এবং আমাদের যে একটা অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস লাইফ মোর গ্রিড হুম এটা কিন্তু আমাদের এখন রিয়েলিটি বাস্তবতায় এসে গেছে আপনি আমরা এখন কথায় কথায় কর্পোরেট বলি আগেকার ভ্যালুজগুলো র্যাপিড চেঞ্জিং এটা হয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমাদের বিসর্জন দিতে হচ্ছে যে একটা এথিক্যাল সোসাইটি একটা ইকুইটেবল সোসাইটি বঞ্চনাহীন সোসাইটি এগুলো ড্রিম নাও ডিস্টেন্ট ড্রিম কিন্তু আমরা চাইছি যে বেসিক ফেয়ারনেসটা যদি থাকে সমাজে অর্থনৈতিক তাহলে আমি মনে যে নির্বাচনী প্রক্রিয়াটাও ভালো হতে পারে সেইখানে আমি কয়েকটা জিনিস বলবো যে আপনি যেটা বলতে চেয়েছেন যে নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার দেখেন এই যে আমাদের দুই পার্টির মধ্যে যেভাবে এখন ডায়ালগটা শুরু হয়েছে ডিবেট একজন বলছে যে আমাদেরকে নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার দিতে হবে লেভেল প্লেইং ফিল্ড দিতে হবে তাহলে আমরা নির্বাচন করতে পারব না আরেক দল বলছে যে ওই যে শাসনতন্ত্রে বা আমাদের কনস্টিটিউশন যা লেখা আছে সেই অনুপাতেই হবে মানে আমরা সবাই মন্ত্রী থাকব এমপি থাকব পার্লামেন্ট থাকব সেই হিসেবে নির্বাচন করব মানে সংশোধিত সংসদ সংবিধান তো সুতরাং এটাতে একটা বিগ কন্ট্রাডিকশন এবং আমি নিজেও একটু চিন্তা করছিলাম যে আচ্ছা পৃথিবীর কোনো দেশে তো পার্লামেন্ট ডিজলভ না হলে আরেকটা পার্লামেন্ট হয় না তো বাংলাদেশ কিভাবে তার সংবিধানে একই সঙ্গে একটা পার্লামেন্ট থাকবে এবার আরেকটা পার্লামেন্ট হবে মন্ত্রীরা মন্ত্রী থাকবে হ্যাঁ অনেক দেশে হয় যে সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট অ্যাজ এ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট সেই সময় তৈরি করতে পারে অন্য কোনো কাজ করে হ্যাঁ অন্য কোনো কাজ রুটিন হতে পারে সরকার প্রধান থেকে যান তার মতো করে একটা তার মতো নিজেরাও করতে পারে যেমন যারা হয়তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না করবে তারা হয়তো পদত্যাগ করে তারা নির্বাচনে আবার একটা জিনিস যে কিন্তু পার্লামেন্ট তো অবশ্যই না একটা ব্যাপার আছে না তারপর যে পার্লামেন্ট যখন বিদ্যমান থাকে তার সঙ্গে আমরা কতগুলি জিনিস দেখি নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা আইন বা সূত্র অনুসারে যে 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 নাকি যিনি এমপি রয়েছেন সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী রয়েছেন তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারেন না অথচ তিনি যদি নির্বাচনে দাঁড়ান তাহলে কি হবে মনে আসলো যে আমাদের নির্বাচন কমিশনই তো একটা বিপদে পড়বে কারণ হচ্ছে যে একটা মন্ত্রী যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে একটা এমপি যদি আবার নির্বাচনে এই বিপদ অবশ্য তারা গত নির্বাচনে পড়েননি কারণ ওই পড়েনি বিকজ এমনি হয়ে গেছে সামহাও এত 
भविष्य जरा राष्ट्र परिचालना करें बर्तमान प्रधानमंत्री तर एक छोटो कैबिनेट जरा निवाचन करबें से भावे उन्नी चाली जो पर सरकार धारावाहिकता रक्षा करते पार्लामेंट डिजल्व करतेट पार्लामेंट मास्ट भी डिजल्व एवं दोज हू आर उंग जरा निवाचने आज जो चाय तक पदत्याग करते हैं एक पथ होते जो कन्स्टिट्यूशन एत ही बाध्यता पदत्याग प्रधानमंत्री क्षेत्र की प्रधानमंत्री तो निर्वाचन प्रधानमंत्री क्षेत्र खूब गभर भाव चिंता कर संगे जो निरापत्ता बाहन जो संश्लिष्टता ये क्या भाव आगामी दिन विकसित हो जेमन एन देखी जे एक एरिया कि जमा हुए एक थ्रेट कर फिलल सिक्यूरिटी थ्रेट जार जन्े पुलिस बाहन के मोबिलइज करते हैं तक भाव डिजार्म कर एक्सप्लोसिव क्या भाव बैर कर रखम जो चार पाँचटा दसटा निवाचन कारण हम सिक्यूरिटी बाहन तो सूतरा दिक्कत रेडिकल तक कौन धरण पलिटिकल रेडिकलेशन संगे लिंक है कि ना पलिटिक्स संगे से देखार विषय आट थिटिकाली से सम्भावना तो कम जी अपनी इलेक्शन के एक उत्सव मुखर परेश पार्टिसिपेशन करते रिलिजियस एक्सट्रीमिजम सेटार तत्परता एक थिरि आज सिक्यूरिटी इस्यूटा के सम्पूर्ण भाव डिपलिटिसाइज करते हैं मध्य राजनीति थकते पर सिक्यूरिटी Will be security deterrence, but security je proti road, eh? Je secure kora. Eter modhe rajniti thakle kintu problem hobe, samasya hobe. Sheikhane amader je law enforcing agency tadet. Abosho ekhon ami the dekchi je ekta bhalo sign. Ami dekchi je dui dolly kintu major dui dolly to batin dol tarar shobai nirbachon chache. Nirbachone participate korte chache. Eter ekta bhalo dik. Ekta ukkomoto already eshe kisse. एनपीओ चाचे बनपी भूल कर निवाचन करबना करबना कर शेषमेश जो करते हैं तेल तो अनेक पीछे पड़े जाए एक कथा आगे एखोते चाहिए बनपिर उचित एख ही निवाचन दिखे जावा डिमैंडगुलो करा एत बस डिमैंड कर शक्ति प्रधानमंत्री छाड़ा निवाचन करबना यो कथा बोले तरह जी सब ही करते हैं तो हमें ता दे लुज मोड सूतरा तक एखी स्ट्रैटेजी ठीक करते हैं फोर्थ फैक्टर जो अपने वाले धर्म के क्या कि व्यवहार कर बांगलेश आवी लीग तो सब समय धर्म के राजनीति आनबोना सूतरा मन करी तक तेजृत कथा से देखते धर्म के तरा ना आने कारण धर्म के आनले क्यों बनपी एवं अन्न्य दलों उचित धर्म के डिपलिटिसाइज करा बुझे धर्म सरसर आसते पर धर्मियों ग्रुपगुलो तर इच्छा तर दाबी दावा मेजर राजनीतिविदर का राजनैतिक दल का दीते ही पे क्यों एर अर्थ ही ना जो ये फतोआ देवाईने वोट देवा जाए 
সুতরাং আমি মনে করি দ্য রিলিজিয়াস কন্টেন্টস এটাকে যত পারা যায় এটা কম করা হয় সুতরাং কারণ রেডিক্যালাইজেশন অ্যান্ড রিলিজিয়ান এটা কিন্তু আলাদা দুটো জিনিস জি অফকোর্স রিলিজিয়ান ইজ ওয়েলকাম রিলিজিয়াস ফোর্সেসগুলো থাকবেই তাদের দাবি দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে তারা করতে চাবে কিন্তু রেডিক্যাল গ্রুপ অ্যান্ড রিলিজিয়াস গ্রুপ আলাদা সুতরাং এইখানে আমাদেরকে মনে করে যে এক্সট্রিমিস্ট ভিউ অফ রিলিজিয়াস গ্রুপস ওটাইকে রেডিক্যালাইজেশন বলা হয় এটা যাতে না হয় ডক্টর মিজান রহমান সেলিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা একদিক থেকে বাস্তববাদী আরেক দিক থেকে চূড়ান্ত রোমান্টিক কথাবার্তা ধর্মে ব্যবহার রাজনীতি তো হবে না এটা কদ্দূর পর্যন্ত করা যাবে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেটা আমরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য রাষ্ট্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি যতই তারা ধর্ম নিরপেক্ষতা বলুক অসাম্প্রদায়িকের কথা বলুক এখন যে সমস্ত আন্দোলন হচ্ছে গৌহত্যা নিয়ে এবং তার ফলে যে সমস্ত সংঘর্ষ সংঘাত ঘটছে এবং যে সমস্ত টানা পড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে আমরা কি পশ্চিম বাংলার মতো একটা অত্যন্ত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী বা এতদিন পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক বামপন্থী সেই অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে তাতে মনে হয় না যে ধর্মকে আমরা হুকুম দিয়ে রাজনীতি আলাতে করতে আর ভারতকে তো ভারত ভারতকে হিন্দুস্তান করতে চাই হ্যাঁ কিছু সেই তো তারা তো সেটা তার ধর্মের উপরে ভিত্তি করে ইসরায়েলের মতো একটা ধর্মবাদী রাষ্ট্র যেমন পাকিস্তান করতে চেয়েছিল বা চেষ্টা করেছিল পারেনি বা ইসলামিক রিপাবলিক মনে করেছে আসলে সেটা হয়নি সেটা তো একটা জিনিস ধর্মকে ব্যবহার করে যদি তাদের কাজ হয় তাহলে রাজনীতিবিদ অবশ্যই ধর্মকে ব্যবহার করবেন কারণ এখানে রাজনীতিবিদ সবাই তো আর স্টেটসম্যান বা মহানায়ক রাষ্ট্রনায়ক নন তারা সামান্য রাজনীতিবিদ আজকের দিনটা দেখেন আর সামনের দিনের নির্বাচনটা দেখেন কথা চিন্তা করেন না পরবর্তী প্রজন্মের কথা যারা চিন্তা করেন তারা তো রাষ্ট্র চিন্তাবিদ তারা তো মহানায়ক তাদের মতো নেতা যদি পাওয়া যায় যারা নাকি সেই কর্ণকুন্দি সংবাদের মতো বলতে পারবে যে মা তার মাকে কোন থেকে বলেছিল যেমন কর্ণ যে শুধু আশীর্বাদ করো যেন রাজ্য লোভে জয় লোভে যশ লোভে ওই বীরের সদ্গতি হতে গ্রস্ত নাহি হই কজন নেতা কজন নেত্রী আজকে এই কথা বুক খুলে বলতে পারবেন যেটাতে তারা বিশ্বাস করেন এই কাজে তারা করবেন এবং সত্যিকারভাবে তারা করবেন শুধু এখানে একটা ঘটনা থেকে যাবে একটা সংখ্যার থেকে যাবে তবে এই আশা করার ভালো এবং যদি একটা সমমনার দৃষ্টিভঙ্গি হয় একটা ঐক্যমত্ত হয় ব্যাপারে যে সত্যি আমরা ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রাখবো ধর্মকে ডেকে এনে অধর্ম করব না এটা যদি সবাই মিলে চিন্তা করেন সঙ্গে সে কাজ করেন সেটার জন্য আমাদের একটা সম্মেলন আদান প্রদান আলাপ আলোচনা এই সমস্ত করতে হবে এবং সেটা আরেকটা এক্সারসাইজ আরেকটা অনুশীলন তবে এই সঙ্গে একটা কথা তো রহমান অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলবে টেনে এনেছে এখানে কিন্তু এই এই কথাটা যে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনী বা প্রশাসন বেসামরিক প্রশাসনের ভূমিকা কি হওয়া এবং কি হওয়া উচিত আমার সামান্য একটু অভিজ্ঞতা আছে প্রশাসক হিসাবে কাজ করেছি আমার বিশ্বাস এবং এটা অনেক রাষ্ট্রনীতি তত্ত্ব যারা করেন প্রশাসনিক ব্যাপারে যারা গবেষণা করেন যে যাকে বলা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জনপ্রশাসন তারা এ ব্যাপারে একমত আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি উনিশশো আটষট্টি উনিশশো উত্তর সনে আমি একটি মহকুমা তখন আজকার জেলাগুলি বাংলাদেশের মহকুমা ছিল তার প্রশাসক ছিলাম সেখানে সংঘাত সংঘর্ষে আমি দেখেছি তখন কিন্তু এই জেলা প্রশাসক বা মহকুমা প্রশাসক এমনকি বিভাগীয় যে কমিশনার তার জন্য কোনো দেহরক্ষীর বন্দোবস্ত ছিল না বন্ধু খাতে সচরাচর কাউকে দেখা যেত না একজন সাদা পোশাকের আড্ডালিকে নিয়ে এরা ঘুরে বেড়াতেন এবং সেখানে সশস্ত্র নানা রকম সংখ্যা যে হতো না তা না গুম খুন যে তখনও হতো না তা না হয়তো ক সংখ্যা কম ছিল কিন্তু এখানে একটা নৈতিক যেন শক্তি ছিল যার ফলে এই প্রশাসকরা কোনো রকম বন্ধু পিস্তল ছাড়া সহজে বিচরণ করতে পেরেছেন আমরা পেরেছি আমার ব্যাঙ্গলোতে এক বাবুর চি ছাড়া আর কেউ ছিল না তো এখন সেই অবস্থাতে এটা কেন হলো এটার মধ্যে একটা মন মানবিক মানসিক বা নৈতিক মনোভাব ছিল যেটা নানা ধরনের সংখ্যাতে আরেকটি যে কথা বড় কথা যে নিরাপত্তা যদি যেটা করে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হয় এবং রাজনৈতিক স্তরে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং স্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকে 
যে কোন রকম ধর্মভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা দাঙ্গা হাঙ্গামা হতে দেব না তাহলে পরে প্রশাসন যদি সেইভাবে কাজ করতে পারে তাহলে এটা কোনো রাষ্ট্রে কোনো সময়তে সম্ভব নয় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবে প্রশাসন ঢেলে তারা হয় যদি এবং বাধ্য হয়ে যদি তারা কাজ না করতে পারে তাদের উপরে রাজনৈতিক স্পর্শতে যদি না থাকে রাজনৈতিক স্তরের যদি ইচ্ছা অত্যন্ত দৃঢ় না হয় তার উপরে রাষ্ট্র কাঠামো প্রশাসন কাঠামো ভেঙে যায় এবং সে নির্বাচনেই হোক অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামাই হোক তার পরিপক্ক যে একটা একটা অত্যন্ত বিশাল একটা উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে যদি না তৈরি করতে হয় তাহলে কী করতে হবে আমি একটা আরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা করি আঠাত্তর থেকে আশি সালে আমি উনিশশো আঠাত্তর আশি সালে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমি বাংলাদেশের একমাত্র কারা সংস্কার কমিশনের সদস্য ছিলাম কারণ আমি সরকারি চাকরি করতাম তবে আমাকে নাম উল্লেখ করে ওই কমিশনের সদস্য করা হয় সেখানে আমাদের শেষ পর্যন্ত একটা মাত্র যেটা বলে যে সাজেশন সামন সাবজেক্ট তার যে নির্যাস ছিল এটা যে ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের কারাকারগুলির যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা অন্তত উন্নত করা হোক এটা হাসি ঠাট্টার কথা না এইটুকুই আশা ছিল সেইভাবে আমি বলবো যে প্রশাসনকে ঔপনিবেশিক ঔপনিবেশিক আমরা নিজেদের অনেক ক্ষতি করেছি যেটা ভারত করেনি ভারত কিন্তু যে প্রশাসন পেয়েছে যে পরিকাঠামো পেয়েছে যে অবকাঠামো রাজনৈতিক পেয়েছে তাকে অক্ষুণ্ন রেখেছে অটুট রেখেছে একটুখানি পরিচর্যা করে এদিক ওদিক হয়তো যাকে বলে অ্যাডজাস্ট করা সেটা করেছেন তারা কিন্তু তারা আজকে ভেঙে দেখতে চাননি এটা চলে কেমনে যেটা আমরা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে করেছি যদি সেই ঐতিহ্যটাকে আমি বলছি না যে আগের মতো সবে কিন্তু অন্তত যেটাকে বলে যে সিভিল সার্ভিস শুড বি ডিটাচড অবজেক্টিভ নিউট্রাল অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা কি আমাদের সরকারগুলো ভেবে দেখেছে এটা পরে তাদের সুবিধা কারণ সত্যিকার গণতন্ত্র যদি থাকে তাহলে পরে এক নির্বাচনে এক দল যেভাবে আর এক নির্বাচনে আর এক দল যদি আপনার প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকে যদি আদালত বা বিচারালয় যদি নিরপেক্ষ এবং সুন্নত শিরে থাকে তাহলে পরে তাদেরই সুবিধা কারণ সরকারে থাকলে আজকে সুবিধাগুলি পাচ্ছেন সরকারের অন্য দিকে যখন যাবেন বিরোধী পক্ষে তখন সেগুলো হবে না তখন আপনার রক্ষা কবচ হয় আদালত আপনার রক্ষা কবচ হয় উচ্চ আদালত আপনাকে শান্তির শৃঙ্খ সুশৃঙ্খল জীবন দেবে আপনার সুস্থ প্রশাসন সুতরাং আতাউর যে কথাটা বলেছেন এটা অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত আমাদের রাজনীতির দলেকে চিরকাল কেউ ক্ষমতায় থাকবে না না থাকলে পরে কি হবে যখন আমি টেবিলের উপরে যাব তখন আমাকে কি এই যারা আমার আমার আজ্ঞা বহ আজকে তারাই কি আমাকে ভুল ভুল করছি ভুল বঞ্চিত করে আমার দিকে তাকাবে না তারা কি সশস্ত্রভাবে আমার দিকে এগিয়ে আসবে না যদি যাতে না আসে সেই জন্য একটা ব্যবস্থা করা এখনই প্রয়োজন আসেও প্রয়োজন এবং যারা ক্ষমতা আছেন তাদের জন্য আর বেশি প্রয়োজন প্রফেসর রহমান আরেকটি সংকট যেটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন দেখা যায় এবং এই আলোচনাটা আছে জাতীয়ভাবে আছে আন্তর্জাতিকভাবেও আছে যে বাংলাদেশের এমন কি হলো যে বাংলাদেশে অর্থ থাকছে না মানুষও থাকতে চাইছে না আপনি যদি দেখেন যে ইউরোপে যারা মাইগ্রেট করছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সংখ্যায় বাংলাদেশ এটা শীর্ষে বাংলাদেশে আমরা প্রতিদিনই পত্র পত্রিকায় দেখছি যে আমাদের অর্থ পাচার হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা সুইস ব্যাংকে তার যে বাংলাদেশিদের অর্থ জমা দেওয়ার যে প্রবৃদ্ধি সেটিও উল্লম্ফন যথেষ্ট পরিমাণ উল্লম্প তো এই এই অবস্থাটা কেন পরিত্রাণের খুব সুন্দর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে প্রথম একটা ইকোনমিক রুলস যে ক্যাপিটাল ইংলিশে বলি যে ক্যাপিটাল কি করে সব সময় সিকিউর্ড প্লেসে যেতে চেষ্টা করে সেফ প্লেসে ফ্লাইট করে আপনিও দেখুন দেখুন অনেক টাকার মালিক হবেন আপনি কিছু টাকা একটা সিকিউর্ড জায়গায় রাখতে চাবেন ইসি সুতরাং এই যে আমাদের বাংলাদেশে কয়েক বিলিয়ন ডলার ধরেন ফাইভ টু সিক্স বিলিয়ন ডলার মেবি মোর এইট বিলিয়ন ডলার যেটা গার্মেন্টস থেকে আসছে এটা কোথায় যাবে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ আমার তো এত টাকা দরকার নেই সুতরাং ক্যাপিটাল ফ্লাইট একটা নীতি আছে এটা অর্থনৈতিক নীতি যে আমার বেশি টাকা সারপ্লাস থাকলে সারপ্লাস অলওয়েজ গোস টু দ্য সেফেস্ট প্লেস যেমন ধরেন সৌদি আরবে যখন বেশি টাকা ছিল তারা সবাই আমেরিকায় ইনভেস্ট করেছে চায়না চাইনিজ সিস্টেম তো যখন স্টেবল হয় নাই সবচেয়ে বেশি ট্রেজারি বন্ড কিনেছে চায়না সুতরাং এটা কিন্তু একটা মানে ক্যাপিটাল ফ্লাইটের নিয়ম বেশি এটা খারাপ বা এটাই নিয়ম সুতরাং বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা এখনও বাংলাদেশ 
ফ্র্যাজাইল স্টেট স্যার যে কথাগুলো বললেন যে আমাদের প্রশাসনিক যে আমি ওইভাবে বলবো না সিস্টেমিক যে বা আমাদের মানে সিস্টেমটা যদি স্টেবল না হয় একটা লিডারশিপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সিস্টেম ধ্বংস হয়ে যায় বা একটা বিশাল পরিবর্তনের মধ্যে যায় যেটা প্রধানমন্ত্রী কলেজে হ্যাঁ যেটা প্রধানমন্ত্রী বলে বলেছেন যে একটা সরকারকে দশ বছর উনি থাকবেন তারপর আরো পাঁচ বছর দিতে হবে কারণ একটা স্টেবিলিটি না হলে সিস্টেম হ্যাঁ এখন এটা কন্টিনিউটি না থাকলে উনি হয়তো এটা বলে ফেলছেন কারণ উনি অল্টারনেটিভ দেখছেন না উনি ছাড়া তো সেটা একটা দিক আছে কিন্তু আমি বলবো যে প্রেডিক্টিবিলিটি বা সিস্টেমিক প্রেডিক্টিবিলিটি যে আপনি একটা কিছু শিকার হলে ইউ উইল গেট ন্যায় বিচার আপনি সিস্টেম উইল টেক কেয়ার হ্যাঁ বাকিটা সবটুকু কোনো দেশি এনশিওর করতে পারে না বাট মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড যেটা প্রসিডিওর সেটা আপনি এনটাইটেল সেটা বাংলাদেশে অনেকেই যারা টাকা বেশি তারা মনে করছে যে এখানে সেফ না ফর এনডিউরিং সেফটি বা বেশি এটা একটা তাহলে এটা কি বলা যায় যে যারা ধরি যারা বিশাল অঙ্কের লাভ বৈধ অবৈধ মধ্যে করে ফুলে ভেবে বড় হয়ে গেছেন তারা যেমন অনিশ্চিতে ভুগছেন তেমনি আমাদের সাধারণ মানুষ যারা নৌকা করে ছড়ে যাচ্ছে যেতে যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার বালের সাথে তারাও একই অনিশ্চিতিতে ভুগছেন তাহলে তো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জীবন আমাদের আমাদের চিন্তা করা উচিত তাহলে পরে হয়তো যে কজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত আমার আমার তো কিছু সুযোগ সুবিধা আছে তারা এখানে বলে থাকবে আর সবাই গরিব গরিব মিলে আমরা সব দেশ ছেড়ে চলে যাব আমি এখানে থেকে আমরা বলি হরাইজন দেখে যে আমি পাঁচ বছর দশ বছর পরে কি হব আমার প্রসপেক্ট কতটুকু সুতরাং সে যদি দেখে যে বাংলাদেশে তার প্রসপেক্ট নাই একটা আনস্কিল লেবার ফর এক্সাম্পল তার কথা উত্তর দিচ্ছি আনস্কিল লেবার সে যখন দেখে যে আমি এখানে দশ হাজার বারো হাজার টাকা ইনকাম করার পরেও ভবিষ্যতে কি ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল এক কথায় আমার চাকরি চলে যেতে পারে ওয়ান দুই নাম্বার হচ্ছে যে আমার দশ বছর পরেও আমি আরও হয়তো বিশ বিশ হাজার টাকা পাবো এখন দুবাই গেলে আমার চল্লিশ হাজার টাকা পাবো সুতরাং হি ইজ অলসো ইকোনমিক ক্যালকুলেটেড সে তার জমি আনলে পরে কিছু জমি কিনতে পারবে তো সুতরাং সে নিজেই যাচ্ছে তার তো ক্যাপিটাল নাই কারণ আমারা যদি বলেন আমার পাঠাই দিতে চাইলো আমার টাকাও দিতে হবে আমি তো এমনি যেতে রাজি কিন্তু আমাকে ওইখানে করে খেতে হবে সুতরাং সেই টাকা তো আমাকে উপার্জন করতে হবে বাট যার সারপ্লাস আছে আমি সোশ্যালিস্ট মোডে বলছি যে মার্কস বলছি যে সারপ্লাস ছাড়া ক্যাপিটালিস্ট গ্রো করে না বাংলাদেশ ইজ নাও হাইলি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি আমরা যে ড্রিম দেখেছিলাম ধরেন স্বাধীনতার সময় যে একটা শোষণহীন সময় কেন চলে যাচ্ছে ফ্রেজিলিটি অব দ্য স্টেট মিডিল ক্লাস রাইজিং মিডিল ক্লাস তারা দেখে যে একটা রাষ্ট্র যখন ফ্রেজাইল যখন ভঙ্গুর যার জুডিশিয়ারি কাজ করে না যার গভর্নমেন্ট অথরিটেরিয়ান সিস্টেম বা কর্তৃত্ববাদী শাসন যেখানে চলছে যেখানে লাইফের কোনো দাম নেই যেখানে যে কোনো সময় যে কোনো জিনিস হতে পারে যেখানে চাকরি করা অনেক ঝুঁকি এবং সর্বোপরি একটা শান্তি মতো থাকার মতো বাসভূমি আমরা গড়ে তুলতে যদি না পারি তাহার রাজনীতিতে কোনো বিকল্প নেই রাজনীতিতে কোনো বিকল্প নেই আমার এই প্রশ্নটা আছে একই সঙ্গে একই সঙ্গে জড়িত যেটা বলে বেসরকারি ক্ষেত্রে খাতে যে বিনিয়োগ তার কিন্তু যেটা বলে উন্নয়ন অত্যন্ত শ্রতগতি হচ্ছে না বললেই চলে এটা সরকারি সরকারি দেখা যেমন আপনি যখন নৈরাশ্য পিঠ খেলে উনি তো করে গেল আমার তো কিছু টাকা আছে আমিও তাহলে পাঠিয়ে দিই এবং আপনি যদি দেখেন এগুলো কিন্তু যারা টাকার মধ্যে আছে 
তাদের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে টাকা ছাড়া তো আর আমি চিন্তা করতে পারছি না আমার নাই আমি কি পাঠাবো আমাদের যে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এখন আর আমাদের মধ্যে নেই জুনিয়াতে নেই জনাব এনাদুর খালা বলতেন পাওয়ার ইজ ক্যাশ পরবর্তীকালে দেখা গেল ক্যাশ ইজ পাওয়ার হাতে নগদ টাকা থাকলে ক্ষমতাও আসে আর ক্ষমতা থাকলে টাকাও আসে এই যদি পরিস্থিতি দাঁড়ায় তাহলে টাকা আর ক্ষমতার মধ্যে ভাগাভাগি করে যদি করা যায় তাহলে পরে তো আপনার এই মূল্যবোধের কথা সঠিক গণতন্ত্রের কথা সুশাসনের কথা কোনোটাই আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হবে না সেইখানে আমি যে পয়েন্টটা আপনাকে বলছি যে যে এখন যে যার শক্তি আছে যার ক্ষমতা আছে শক্তি মিন্স পাওয়ার অফ মানি টাকার শক্তি দেখেন দেখেন বিজনেস ক্লাস তারা শক্তিবান তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তো ভিএটি আদায় করে নিছে যে আরও দুই বছর চলতে পারবে না সারা বাংলাদেশের লোক বললেও হইতো না কিন্তু তারা বলছে যেটা হবেই জানে কারণ দেও আর শিওর মুহিত সাহেব শুধু শুধু বললে দেখবো মেবি উনি জানতেন বাট উনিও একটা নাটক করলেন আর যদি উনি জেনেও করে থাকেন কোনো লাভ নেই ওনার অত অ্যাডামেন্ট হওয়া উচিত হয়নি তো সুতরাং আমরা মনে করছি যে এটা কিন্তু সব দেশেই ইন এনি ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি আজকে দেখেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হতে সেভাবে বাধা সুতরাং আমরা ইউ ক্যানট হ্যাভ ফুল ক্যাপিটালিস্ট টু গ্রো অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি বলবেন যে আমি সবার জন্যে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাগ দিয়ে দিচ্ছি এটা হবে না সোনার কি যেন হরিণ পাথর 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 হবে আরেকটা সেই সঙ্গে আমি লাস্ট একটা কথা যোগ করতে চাই যেটা স্যার বলতে চাচ্ছিলেন যে অর্থনৈতিক সামাজিক ডিপে সমাজটাকে আপনাকে দেখতে হবে যে কোনো সমাজে দেখেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপে সমাজের মধ্যে যদি একটা এক্সট্রিমিজম গ্রো করে সমাজের মধ্যে এই যে দেখেন রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম যদি গ্রো করে বাংলাদেশেও ঠিক তাই আমি যেটা পয়েন্টটা বললাম যে ধর্মকে যত বেশি আশ্রয় দিবেন প্রশ্রয় দিবেন তত বেশি রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম বাড়বে কারণ সবাই ইউজ করতে চাবে ওই ধর্মীয় যারা করছে তারা কিন্তু বুঝবে না তারা তাদের লাভটা দেখবে বুঝছি তারা মনে হচ্ছে আরে আওয়ামী লীগও আমাদের পক্ষে বিএনপিও তো আমাদের চাচ্ছে সুতরাং দিস ইজ আওয়ার টাইম বাট দে ডোন্ট নো আমি দেখেন জামাতি ইসলামের আমি অনেকদিন আগে বলেছিলাম যে আপনারা তো ইসলামের রাজনীতি করেন কিন্তু কী চাইতেছেন ক্ষমতা ছাড়া ইসলামের কোনটা যেমন নেতৃত্বের কথা বলা আমি নেতৃত্ব দিয়ে যেহেতু অনেক ই করছি তাই বলছেন যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে আপনাদের নেতৃত্ব তো আছে এবং ভালো কিন্তু আপনারা করবেন কি আপনারা তো এমন একটা দলের সঙ্গে আসেন যে তারা যা বলে তার বাইরে যেতে পারছেন না তাদেরকে বলেন না দুর্নীতিটা কমাইতে তাদেরকে বলেন না এটা ওটা করতে জি তো সুতরাং আপনাকে পথ দেখাইতে হবে আমরাও যদি না দেখাইতে পারি কেউই যদি না দেখাইতে পারে তাহলে সমাজ কোন দিকে যাবে সুতরাং এই সমাজ যদি শান্তিপূর্ণ না হয় তাহলে মানুষও চলে যাবে বিদেশে ক্যাপিটালের তো প্রশ্নই ওঠে ডক্টর মিজান রহমান শেলিক শেষ শেষ প্রান্তে আমরা শেষ তা ওর যথার্থই বলেছে এবং আমার মনের কথা যেদিন আমি শুরু করেছিলাম আশা থাকতে হবে আলেকজান্ডার পারস্য অভিযানের আগে তার জেনারেল তাকে বলল যে সম্রাট তুমি তো পারস্য আক্রমণ করে যাচ্ছ ইরান বিরাট সাম্রাজ্য প্রতি প্রবল প্রতাপান্বিত তার এত সামরিক শক্তি আমরা কে ফিরে আসবো কে ফিরে আসবো না আমরা জানি না তা আমাদের পরিবার পরিজনের কি হবে তখনকার দিনে তার ইন্স্যুরেন্স নাই আর এত জমা টাকাও ছিল না সেই অবস্থায় আলেকজান্ডার তার কোষাগার খুলে তার মধ্যে যত স্বর্ণ যে খণ্ড বার অফ গোল্ড ছিল সব বের করে ওই জেনারেলের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন ট্রেনারি খারিফ হয়ে গেল কোষাগার শূন্য তখন জেনারেলরা পেয়ে তার দিকে তাকে বলল সম্রাট আপনি তো সব দিয়ে দিলেন আপনার নিজের জন্য কি রাখলেন প্লুটার লিখেছে তার এই যে ফারাক জেনারে আলেকজান্ডার গুরুত্ব দিয়েছিলেন মাই হোপস আমার আশা এবং আশার ভিত্তিতে তিনি সেই সাম্রাজ্য জয় করলেন বিশ্ববিজয় বীর আলেকজান্ডার হলেন সুতরাং আশাটা যে কত বড়ে প্রয়োজন সেটা সত্যি কথা আর একটি গল্প আলেকজান্ডার সম্বন্ধে বলা হয় যে তার পিতা তার প্রতি কিছু রুস্য ছিলেন তো একটি অত্যন্ত দুষ্ট ঘোড়া ছিল ফিলিপ আলেকজান্ডারের বাবা তাকে বললেন যে এই ঘোড়াটাকে তুমি সামলাও উনি গিয়ে চেষ্টা করে সবাইকে ফেলে দেয় ওনাকে ফেলে দিয়েছে উনি একটু দেখে কী যেন করলেন তারপরে ঘোড়া তার বস মানল তখন ফিলিপ বলল তুমি কী করে এই দুর্দান্ত ঘোড়ার দুরন্ত ঘোড়ার দুর্দর্শ ঘোড়াকে বস মানালে তখন বলে বাবা আমি শুধু দেখছিলাম ঘোড়াটা এমন করছে কেন পরে দেখলাম 
ও সূর্যের দিকে পিছন ফিরে আছে সূর্য তার সামনে তার ছায়া প্রলম্বিত ছায়াকে ফেলেছে সে ছায়া দেখে সে অস্থির হয়ে গেছে ভয় পাচ্ছে তখন আমি তার মুখটা সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম তখন সে আর দুরন্ত হলো না দুর্দশ হল সে মানল সুতরাং আমাদের আসার দিকে যাওয়ার প্রয়োজন সেই ঘোড়ার মুখটা সূর্যের দিকে ফেরাবে সেই জাতীয় নেতৃত্ব সেই মতের বিশারি কারা কোথায় আছে আমরা জানি না কিন্তু আসতে হবে কারণ আশা না থাকলে কিছুই থাকে না আমরা ওই শেষ পর্যন্ত বলতে হবে ওই বিশ্বাসের উপরে যে এই যে একটি আমি লিখেছিলাম যে এই মহাবিশ্বে নতুন কিছুই ঘটে না যা কিন্তু মানুষের মনে যেটাকে মনে হচ্ছে যে একটা অদ্ভুত অপূর্ব ব্যাপার ইনফাইনাইট আই অফ গড হ্যাজ সিন ইট হ্যাজ সামথিং কোয়াইট ফেমিলিয়ার সেই জন্য বড় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত গিয়ে যে নাথিং ইজ স্টেইন নাথিং ইজ নিউ ইন দিস গ্যালাক্সি হুইচ রিভার্স ওয়ান্স ইন টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স অ্যান্ড হ্যাজ রিভার্ভড নাইন টাইমস অলরেডি দুশো কোটি বছর দুশো মিলিয়ন বছরে কুড়ি কোটি বছরে সে একবার করে ঘোরে এই আমাদের যে তারকাপুঞ্জ মিল্কি ওয়ে যে সেইখানে এই বছর এর মধ্যে কিন্তু বার যা কিছু হচ্ছে সব কিছু ঘুরে ঘুরে আসছে সেই জন্য বলছে দেয়ার হ্যাজ বিন জয় দেয়ার উইল বি জয় এগেইন আনন্দে আপ্লুত ছিল আনন্দে আপ্লুত হবে এই বিশ্ব এবং সেই বাঙালি কবির ভাষায় বলতে হয় কবি কবি দেখেছিলেন মেরাবেন তিনি মেরাবেন ঝোড়ো হাওয়ার পোরো বাড়িটার ভাঙা দরজাটা মেরাবেন মেরাবেন তিনি মেরাবেন ডক্টর আতর রহমান আমি সারের মতো আশাবাদী কিন্তু বারবার আশাহত হওয়া মানুষের জীবনের এক্সপিরিয়েন্স সেটাও বাংলাদেশে আমরা দেখেছি এই পনেরো বছর আপনার এইখানে তো অনেক কথা বললাম অনেকেই পক্ষে বিপক্ষে সমালোচনা আলোচনা নিন্দিত নন্দিত আপনি যেভাবে বলেন সব কিছুই হওয়ার পরেও আমরা এই দেশটার প্রতি আশা রাখতে চাই এই দেশের মানুষের প্রতি আশা কিন্তু এই দেশের মানুষ যদি এম্পাওয়ার্ড না হয় মানুষের শক্তিকে যদি আপনি ফিরিয়ে না দেন আপনি যদি শুধু এই যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং নিজেদের শক্তির উপরেই সব কিছু পার্টি যেমন প্রত্যেকটাই দল ভিত্তিক যদি একটা দেশ গড়ে তোলেন তাহলে কিন্তু সেই দেশ কখনো শান্তি হবে না সুতরাং আমি যেটা বলতে চাই যে ইন দ্য এন্ড অফকোর্স ইন দ্য এন্ড উই অল ডেড কিন্তু তার আগে যতটুকু আশা আছে সেখানে জনগণের যে রাইটস যে এম্পাওয়ারমেন্ট এটা ফিরে দিতে হবে দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দিতে মাত্র সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনি আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমারা দুটোই বুধবার দুপুর সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা তিরিশ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রয়েছে ডক্টর মিজানুর রহমান শেলি এবং প্রফেসর ডক্টর মাতা রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মানে আমার অতীতের কথা ধার করেই বলতে হয় যে আশা নিরাশার দোলা চলে দুলছি আমরা সবাই গোটা বাংলাদেশ আশাও থাকতে হবে নিরাশ না হয়েও পারা যাচ্ছে না এবং বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ কি এই বক্তব্য দিয়ে আলোচনাটা আমরা শুরু করেছিলাম বিশ্ব বাস্তবতার বা বিশ্ব ব্যবস্থার বাইরে বাংলাদেশের পক্ষে থাকা সম্ভব নয় এটি আমার অতিথিদের বক্তব্য এবং ওনারা একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের সংবিধানে কূটনৈতিক সম্পর্ককে যে বাক্যমালার দ্বারা ধারণ করে বাংলাদেশের সংবিধান সেটিও বাংলাদেশ কতটা রক্ষা করে নিকট ভবিষ্যতে বা দূর ভবিষ্যতে চলতে পারবে সেটি একটি বড় প্রশ্ন ওনাদের কাছে এবং এই সংকট মোকাবেলার মধ্য জন্য চ্যালেঞ্জ যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটি ভালো নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যদিও একটি ভালো নির্বাচন কোনো অবস্থাতেই এটি ভালো গণতন্ত্রের বা ভালো শাসন ব্যবস্থার গ্যারান্টি দেয় না তারপরও এটি এটি প্রথম প্রাথমিক পূর্বশর্ত এবং সেটি অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেটি করাই এটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং সেটির উপরে নির্ভর করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিশেষ করে যে রাজনৈতিক উন্নয়নের কথা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা যারা বলছেন সেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই হবে কিনা সেটিও কিন্তু নির্ভর করছে ওই গণতন্ত্র শক্তিশালী হচ্ছে কিনা বা তার আগে এটি ভালো নির্বাচন হচ্ছে কিনা তার উপরে এবং এই আলোচনা করতে গিয়ে ঘুরে ফিরে ওই সুশাসনের প্রসঙ্গে এসছে আইনের শাসনের কথা এসছে জবাবদিহিতার কথা এসছে এবং বৈষম্য দূর করবার নানা ধরনের যে অর্থনৈতিক সহ সামাজিক রাজনৈতিক বৈষম্য আছে সেটি দূর করবার প্রসঙ্গ ওনারা এসছেন এবং বাংলাদেশের বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত তাদের মনোবৃত্তির মধ্যে যে পাওয়ার ইজ ক্যাশ অর 
ক্যাশ ইজ পাওয়ার যে মনোবৃত্তি সেখান থেকেও তাদেরকে বের করে আনতে হবে এবং ডক্টর মিজানুর রহমান শেলি যেটি বলবার চেষ্টা করছেন যে তিনি প্রশাসনের সঙ্গে একটা সময় কাজ করেছেন যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আসলে যেখান থেকে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল আপাতত এটির আমূল বদল আমরা হয়তো করতে পারব উন্নয়ন করতে পারব কিন্তু সেখানে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যেতে পারলো অর্থাৎ গোড়ায়ও যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি সেটিও আমাদের জন্য একটা কল্যাণকর হবে যদি আসলে বাস্তবে সেটি সম্ভব হবে কিনা কিন্তু আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে আকাঙ্ক্ষাটা সেরকমই এবং আরও যে কথা ওনারা বলবার চেষ্টা করছেন যে যেটি খ্রিস্টপূর্ব দু হাজার আটশো বছরের কোনো এক জাতির কোনো একজনের কথাকে উদ্ধৃত করেছেন ডক্টর মিজান রহমান শেলি যে বর্তমান পৃথিবী অবক্ষয়ের মুখে এবং বাস্তবতা হচ্ছে আজকে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই হয় যে বর্তমান পৃথিবীটা আসলে অবক্ষের মুখেই আছে এবং এই অবক্ষয়ের বাইরে যে বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশে যে অবক্ষের মুখে সেটি প্রফেসর আতাউর রহমান নানা প্রসঙ্গ টেনে কিন্তু বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ডক্টর মিজান রহমান শেলিও বলেছেন এখন ভাবতে হবে গভীরভাবে এবং নিবিড়ভাবে যে এই অবক্ষয় থেকে বাংলাদেশকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে অবশ্যই বিশ্ব নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে কিন্তু প্রাথমিক ভাবনাটা অবশ্যই নিজের দেশকে কেন্দ্র করে এবং ডক্টর আতাউর রহমান ওই নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ সহ অন্যান্য ইস্যুতে আলোচনা করতে গিয়ে যেটি বলেছেন যে সিকিউরিটি ইস্যুসকে অবশ্যই আমাদেরকে ডিপলিটিসাইজ করতে হবে এবং ধর্মকেও ডিপলিটিসাইজ করবার দিকে বা ধর্মকে রাজনীতির বাইরে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটার দিকেও আমাদের মনোযোগটা দিতে হবে মোটা থেকে এই ছিল আলোচনার বিষয় বস্তু দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা